സ്വാഗതം അരമണിക്കൂർ അൻപത് വാർത്തയിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കോൺഗ്രസും ശിവസേനയും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസിനും അജിത് പവാറിനുമെതിരെ ഹർജി ഗവർണറുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജി അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യം അതിനിടെ അജിത് പവാറിനൊപ്പം പോയവരിൽ ഏഴ് എം എൽ എ മാർ ശരത് പവാറിനൊപ്പം തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് സൂചന വിശദാംശങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശിവസേന കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഗവർണർ ഭരണഘടനാ പദവിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ശിവസേനയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻ സി അഭിഭാഷകർ ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തിരമായി തന്നെ വിഷയം പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെ കോടതി അവധിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഹർജിയും അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കാം അതിന് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ പരിഗണിക്കാം കർണാടകയിൽ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രിയും കോടതി കൂടിയ സാഹചര്യം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ട് താനും അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ നിർണായക യോഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുംബൈയിൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് എൻ സി പി എം എൽ എ മാരെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ അമ്പത് എം എൽ എ മാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നേരത്തെ അജിത് പവാറിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന പതിനൊന്ന് എം എൽ എ മാരായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തിയത് എങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് എം എൽ എ മാരുടെ എൻ സി പിയിൽ ഇപ്പോൾ അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെ നാല് എം എൽ എ മാരുടെ മാത്രം കുറവാണുള്ളത് മറ്റ് അമ്പത് എം എൽ എ മാരും ഇപ്പോൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം അജിത് പവാറിനെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറായി യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാറിനെ യോഗം നീക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ നീക്കങ്ങൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ തന്നെ എം എൽ എ മാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ് ശരി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനിടെ അജിത് പവാറിനൊപ്പം പോയ എം എൽ എമാരിൽ ഏഴ് എം എൽ എമാർ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി അധികാരമേറിയിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നാടകം അവസാനിക്കുന്നില്ല എം എൽ എമാരെ റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് മെൻ സി പിയും മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് സൂചന ബി ജെ പിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എം എൽ എമാരുമായി അജിത് പവാർ ഡൽഹിയിൽ അജിത് പവാറിനൊപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പോയ മൂന്ന് എം എൽ എമാരെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അണിനിരത്തി ശരത് പവാർ ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ ഒപ്പമിരുത്തി ശരത് പവാറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം അജിത് പവാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന് പവാർ നൂറ്റി എഴുപത് എം എൽ എമാർ ഒപ്പമുണ്ട് പാർട്ടി പിളർന്നിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ശരത് പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട ദിനമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി നിലപാട് ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും വഞ്ചിക്കുന്നത് ശിവസേനയ്ക്കും എൻ സി പിക്കും ഒപ്പം നിന്ന് പോരാട്ടം തുടരും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ उसके बिना जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की शपथ दिलाई गई मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के इतिहास में ये घटना काली शाही से लिखी जाएगी അജിത് പവാർ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാല അജിത് പവാറിനെ ബി ജെ പി വലയിലാക്കിയത് ജയിലിലാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗവർണർ ഭരണഘടനാ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും സുർജേവാല ട്വന്റി തേർഡ് നവംബർ ഗോ ഡൗൺ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ അജിത് പവാർ have together acted like the duryodhan and the shakuni to rip off and cheat a democratic mandate given by people of maharashtra all options are open including the including the legal and constitutional ones and we shall we are we are taking active advice from our councils and post that advice whatever steps would need to be taken shall be taken by the party ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുമെന്ന് ബിജെപി ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സർക്കാരാണ് അധികാരമേറ്റതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് 
the suspicious circumstances surrounding the rank opportunism those who have been dead opposed to each other for the last more than 30 years what was the ignition of this tantrums of shiv sena let me ask this question a massive mandate a complete majority people are happy people are celebrating and suddenly you take a 360 degree return അർദ്ധരാത്രി രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ സി പി നേതാവ് അജിത് പവാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് സ്ഥിരതയാർന്ന സർക്കാരെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ സർക്കാർ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജനവിധി ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസ് രാഷ്ട്രവാദി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അഭിനന്ദനം वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी आए हैं और इसके चलते हमने हमारा दावा आदरणीय राज्यपाल जी को पेश किया उस दावे की पुष्टि करते हुए आदरणीय राज्यपाल जी ने माननीय राष्ट्रपति जी से अनुशंसा की कि राष्ट्रपति शासन वापस लिया जाए और राष्ट्रपति शासन वापस लेने के बाद आज यहाँ पर हमको माननीय राज्यपाल जी ने शपथ का निमंत्रण दिया मैंने और श्री अजीत दादा पवार इन्होंने दिवस राष्ट्रीय अनिश्चितत्वसानिपा बीजेपी की पिंण नल्ग उप मुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रीय परहार अनिवार्य चुमेट अजित पवार बहुत दिन आपने देखा चुनाव चौबीस तारीख को रिजल्ट आया तब तक अभी तब से अभी तक कौन सा भी कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया ഒരു മാസം നാളെ തികയാനിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അതിനാടകീയ നീക്കങ്ങൾ മഹാനാടകത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അട്ടിമറി നടന്നത് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം എൻ സി പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പിന്തുണയുടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ശിവസേന ഇന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി കോൺഗ്രസിനും ശിവസേനയ്ക്കും എൻ സി പിയിലെ ഭിന്നതയും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവിസിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നല്ല ഭാവി സാധ്യമാക്കാൻ ഫഡ്നവിസ് സർക്കാരിനാകുമെന്ന് ബി ജെ പി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി നദ്ദ ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ അധികാര സ്വപ്നം അവസാനിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ ശിവസേന അജിത് പവാർ കാട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചനയെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് अजित पवार काल रात्री पर्यत आम होते 
पण ते संपूर्ण बैठकीमध्ये आमच्या नजरेला नजर भिडवून बोलत नव्हते त्यांची बॉडी लँग्वेज ही संशयास्पद होत हे आम्ही आमच्या लक्षात आलं हे शरद पवार साहेबांच्या लक्षात येत होत महाराष्ट्रीय नाडन दराष्ट्रीय चदियाना ने एसीसी जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल बीजेपी यमाति निर्तानान कांग्रेस एल्ला विट्ट वीची किम तैयार आयद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय कूडी काल्च नरती द शरद हेल पेटिरनु शरद पवार अरिन्यानो राष्ट्रीय माति मेंन व्यक्तमलेनम वेणुगोपाल കേരളത്തിലെ എൻ സി പി എൽ ഡി എഫിൽ തുടരുമെന്ന് എൻ സി പി നേതാവ് ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോയത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് പ്രതിഫലിക്കില്ല ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെന്നും ടി പി പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും എൻ സി പിക്ക് മാറ്റം നയത്തിലോ പരിപാടികളോ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലും വന്നിട്ടില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പാർട്ടി അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയങ്ങളും പരിപാടികളുമായി മുമ്പോട്ട് സ്ഥൈര്യമായി പോവുകയാണ് അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലും പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾ തുടരുകയാണ് കേരളത്തിലും പാർട്ടി അതിലോട് തുടരുകയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ശരത് പവാറിനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരിക്കലും മറുകുണ്ടം ചാടില്ലെന്ന് എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ചാണ്ടി കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി എന്ത് വന്നാലും ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് എൻ സി പി വിട്ടുപോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന നല്ലൊരവസരം ഒരു ബി ജെ പി ഇതര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം തട്ടിക്കളഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ കാശിന് കൊള്ളാത്ത നേതാക്കന്മാർക്കും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ സി പി എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ആയിരിക്കുമെന്ന് പാലാ എം എൽ എ മാണി സി കാപ്പൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല ബി ജെ പിയുമായുള്ള ഒരു ബാന്ധവത്തെയും അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ എൻ സി പി എൽ ഡി എഫിൽ തുടരുന്നതിൽ അവ്യക്തതയില്ലെന്ന് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ കേരളത്തിലെ എൻ സി പി എക്കാലവും എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ എൻ സി പി നേതൃത്വം അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എൻ സി പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയാതെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണം അപ്രതീക്ഷിതമെന്നും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ കേരളത്തിലെ എൻ സി പി നേതൃത്വം ഈ നിലപാടുമായി യോജിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ എൻ സി പി യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും അവർ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പമാണ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാത്തതിൽ വ്യക്തിപരമായി ആശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിയുമായി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ സി പിയെ പുറത്താക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി തയ്യാറാകണമെന്നും ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുമുന്നണി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ അവരെ പുറത്താക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരാ മന്ത അത് ഈ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ സി പി ഇടതുമുന്നണിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആ കാര്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ശിവസേനയായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ പോയല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ സി പി എ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് സി പി എം പുറത്താക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മതനിരപേക്ഷതയാണ് സി പി എം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എം എൽ എമാരുള്ള കക്ഷിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ ഒരു രാത്രി വേണ്ട ഒരു നിമിഷം മതിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു ജനമാഗ്രഹിച്ചത് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫട്നവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതെന്നും വി മുരളീധരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുള്ള പാർട്ടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ച ഒരു സഖ്യം ആയിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിയും ശിവസേനയും ചേർന്നിട്ടുള്ള സഖ്യം ആ സഖ്യത്തിൽ നേരത്തെ മുഖ
ബി ജെ പിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നവീസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറെ അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗവർണറെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയെ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ നേതാക്കളെ ബി ജെ പി മറുഭാഗത്ത് എത്തിച്ചത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശരത് പവാർ ചതിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പാർലമെന്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാനാണ് മോഡി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേത് ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തിന്മേൽ നടത്തിയ അട്ടിമറിയെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയമാധിഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബി ജെ പി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ശരത് പവാറും കേരളത്തിലെ ഘടകവും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പി കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പിൻവാതിൽ പ്രവേശനമാണ് എല്ലായിടത്തും ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം എവിടെയും നേരാം വണ്ണം ബി ജെ പിക്ക് ഇത് ചെയ്തത് കാരണം ജനാധിപത്യ മര്യാദകളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി തന്നെയല്ലേ എല്ലായിടത്തും ആ ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവിടെ അത് കർണാടകയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടായത് ജനാധിപത്യമൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് മാനിക്കാത്ത പരിപാടികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് മറ്റാരും ആരും അനുവദിക്കാത്ത ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ വേറൊന്നുമല്ല വയനാട്ടിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം മാനന്തവാടി എ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘം സ്കൂളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി കുറ്റക്കാർ ആരായാലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമെന്ന് എ എസ് പി വൈഭവ് സക്സേന ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും സംഭവത്തിൽ പ്രതികളുടെ ഭാഗത്ത് അലംഭാവമുണ്ടായെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും എ എസ് പി okay for this we want a proper thorough investigation for that only we have come here we will try our best to come up with the best possible outcome of this sultan bateri sarvajana higher secondary school il vidyarthini paambu gadi yetti marichcha sambhavathil shahaliyude kudumbathodu maapu paranja vidyabhyasa mandri c ravindranath sambhavathil karshana nadapadi undagum nadapadigal suspensionil odungillennum mandriyude urappu avare ella karshanamayi ശിക്ഷിക്കും കർശന നടപടികളെടുത്തും ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കൂടാതെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കും തുടർന്ന് ഈ സ്കൂളിലും മറ്റ് സ്കൂളുകളിലും കേരളത്തിൽ ഉള്ള മൊത്തം സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഇന്നലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ലാസ് മുറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിനി ക്ലാസ് മുറിയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം അധ്യാപകർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകുന്ന കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അത്തരക്കാർക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം നടപടി വേണമെന്നും ഷഹലയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ മൊഴി കൊടുത്ത കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേരിൽ പോസ്കോ നിയമം അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി സി ഡബ്ല്യു സി അതിനെതിരെ കേസെടുക്കണം സർവജന സ്കൂളിലെത്തി പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും കൃഷിമന്ത്രിയും ഷഹലയുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തര സഹായം നൽകണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ തുക ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ഡോക്ടറിൽ നിന്നും ഈടാക്കണമെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി സുരേഷ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടുക അങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ തുക ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഴ്ച വരുത്തിയ
കേരള സർക്കാരിന് തോന്നിയത് പക്ഷം ആ തുക അങ്ങനെ ഈടാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കമ്മീഷൻ ആ നിലപാടെടുക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളുടെ സാഹചര്യം പഠിക്കാൻ യു ഡി എഫ് സമിതി അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഏതായാലും യു ഡി എഫ് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി ടി തോമസ് ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അനൂപ് ജക്കബ് എന്നീ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ നിയോഗിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ ജില്ലയിലും പോയി ഇതുപോലെയുള്ള സ്കൂളുകളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്താണ് എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പി ടി ഐയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പരാതി സ്വീകരിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ബത്തേരിയിൽ നിന്നും യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ സി രവീന്ദ്രനാഥിനെയും വി എസ് സുനിൽകുമാറിനെയും എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ കൽപ്പറ്റയിൽ കരിങ്കൂടി കാട്ടി ബത്തേരി നഗരസഭ ഓഫീസ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ഉപരോധിച്ചു കോഴിക്കോട് ഡി ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എം എസ് എഫ് നടത്തിയ മാർച്ചിലും സംഘർഷം സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി നാട്ടുകാർ സമീപത്തെ പാമ്പിൻ കുറ്റി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു കൊട്ടാരക്കര നെടുമൺകാവ് ഗവൺമെന്റ് യു പി എ സ്കൂളിലെ പഠനയാത്രക്കിടയിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ പന്ത്രണ്ടുകാരൻ അധ്യാപകരുടെയും ആശുപത്രി അധികൃതരുടെയും അനാസ്ഥമൂലം ചികിത്സ വൈകിയെന്ന ആരോപണം ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അഭിനവിന് ആന്റിവനം നൽകാൻ രക്ഷാകർത്താക്കൾ എത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരുന്നെന്ന് പരാതി പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്തിയ ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിച്ചെങ്കിലും വിഷചികിത്സ നൽകാൻ വൈകിയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങൾ വന്നാലേ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തോളം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതരും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറും കൊണ്ടുവന്ന ടീച്ചറിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ടീച്ചർ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൻറ്റിവന എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർക്ക് ടീച്ചർ ഉത്തരവാദിത്വമായി അതേസമയം രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിയാൽ ചികിത്സ തുടങ്ങൂവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചെന്ന് അധ്യാപകർ അതിനാലാണ് കാത്തിരുന്നതെന്നും അധ്യാപകർ പിന്നെ ഞാൻ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞില്ല രക്ഷിതാവ് തന്നെ വന്നെങ്കിലേ പറ്റത്തോളൂ എന്ന് ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞെന്ന മാവേലിക്കര ചുനക്കരയിൽ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ നവനീത് മരിച്ചത് തലയ്ക്ക് പിന്നിലെ രക്ഷതവും രക്തസ്രാവവും കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഞരമ്പുകൾ പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഉച്ചയോടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ട് നൽകിയ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ചുനക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹം വൈകിട്ട് സംസ്കരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരമധ്യത്തിൽ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ നേരെ ഗുണ്ടാക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പേട്ട സ്വദേശി നീരജ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ സംഭവത്തിൽ പേട്ട സ്വദേശികളായ അരുണും രാജേഷും അറസ്റ്റിൽ സംഭവം ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ നീരജിന്റെ പേട്ടയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ഗുണ്ടാ സംഘം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിർണായക തെളിവ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്ന് തുടരന്വേഷണത്തിലെ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനായത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഷാനവാസ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെ കട്ടപ്പനയിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി അന്നമ്മ വധക്കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പേരാമ്പ്ര സിഐ കെ കെ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് ജോളിയെ കട്ടപ്പനയിലെത്തിച്ചത് വാഴപ്പറയിലെ തറവാട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യ തെളിവെടുപ്പ് കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പണി വൈകുന്നത് മഴ കാരണം കോടതിയുടെ വിമർശനം ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം വൈകുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം പോത്തുകല്ല് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നിരത്തി നൂറിലധികം പേർ പഞ്ചായത്ത് ഉപരോധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഒരുങ്ങി കെ പി എം എസ് പുരോഗമനാശയങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ സമിതിയിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന കെ പി എം എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിലിൽ തീരുമാനം കെ പി എം എസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാട് മാറ്റം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഭക്തർക്കൊപ്പമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി വരാതെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമാപ്പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് നീക്കം തടഞ്ഞ യാക്കുബായ വിഭാഗം പ്രധാന ഗേറ്റടച്ച് യാക്കുബായ വിശ്വാസികൾ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം മടങ്ങി യാക്കുബായ വിഭാഗത്തിന് നടപടിയെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പള്ളിത്ത യാക്കോ മാർ ഐറേനിയോസ് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയിലെ പുതിയ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ നിയമനവും വിവാദത്തിൽ പോക്സോ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്ത അഭിഭാഷകനെയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചതെന്ന് ആരോപണം ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ കടകളിൽ റവന്യൂ സംഘം പരിശോധന കർശനമാക്കി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കടകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി പിടിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു ജെ എൻ യുവിലെ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള രണ്ടാം വട്ട ചർച്ച ഇന്നലെ പൂർത്തിയായിരുന്നു ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി എന്നിവയെ ഒറ്റ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ല് അടുത്തയാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും ഉമ്ര തീർത്ഥാടകർക്ക് നൽകേണ്ട വാക്സിനേഷൻ കടലാസിലൊതുക്കി ട്രാവൽ ഏജൻസികളുടെ തട്ടിപ്പ് തീർത്ഥാടകരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയെന്ന് വ്യാജമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഏജൻസികളുടെ തട്ടിപ്പ് കോഴിക്കോട് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ തട്ടിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഹോട്ടലിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ഉപഭോക്താവിന് എത്തിച്ചത് ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ ശൃംഖലയായ സ്വിഗ്ഗി തട്ടിപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം നമസ്കാരം